肖先生，您今天要不要顺便给车做个保养？不用了，你就帮我好好看一下发动机还有电子系统就行。啊，那行。哎，小王，来过来。外面这辆蓝色的车，开到后面去好好的检查一下，让师傅做一个全面的检查。啊，好嘞。肖先生，检查可能需要多一点时间，要不然您先随便看看。啊，等会儿检查好了之后，我来叫您啊。好。先生，感觉这个车怎么样？我跟我朋友十年前有辆零六款。哦，我们这个车啊，有很多忠实的老用户。呃，虽然车子是更新换代了，但是情怀还在，信任也还在。<笑>经理，哎，夏先生的车要全都检修的话，可能要过几天才能提走。夏先生，您的车可能知道了。这辆车有现货吗？白色的。啊，有有有有有，那个您您您稍等一下，我这就去给您办理。您稍等一下啊。我还是那个意见，这件事根本就是上头小题大做，是严办还是不办，完全就是秦总一句话而已。如果要是秦总能压下来，那这事情自然就解决了。尽职调查和停职调查就是马修一手促成的。你觉得他会把这件事情压下去吗？既然能够走人事，那又何必走法务呢 ？Jeffrey， 你是想调到人事部去吧？苏总，我只是提供思路。苏总，其实我也是这个意见。你看，你跟秦总挺熟的，能不能由您亲自出面去跟秦总沟通一下？至少我们也能探明一下上头的口风嘛。而且，薛远，上面的口风还不够明显吗？为什么要让我们自查？就是要肃清、整顿、杀鸡儆猴。我们已经挨了一巴掌了，难道还要把另外一边脸送过去再挨一巴掌吗？这件事情没有人事和人情可走，只能在法规上面硬碰硬。所谓的理直气壮，就是在理上先立住脚，然后才有底气，才有胜算。昨天晚上出车祸了，你人没事吧？没事儿，我刚做完笔录，剩下的交给交警去处理吧。我让你查的事查的怎么样了？车辆信息查到了，仓库在宝山区。怎么，套牌吗？不是套牌，是假牌。叫我就笑我了啊！您俊文呢？他现在不方便接电话。你们又在玩什么猫腻？我没给你玩猫腻，他真不方便接电话。你就老老实实在家里等着我吧，啊
这些都是假设，我们的假设也太多了。必须拿出一些确定的东西出来。这是内部调查申诉，不是电视机里播的真人秀选秀。所有的打感情牌、虚的东西都没用，通通没用。大家要明白这个道理。嗯，我需要咖啡。我去偷偷去。还有一个办法。如果举报人本身存在失职或者违规行为，那么他所提供的信息和证据就不可采信。对呀、啊，哎，如果是检言违规在先，那么那份检举材料就相当于是一大废纸嘛。对于违规或者是失职的程度，我们可以在商榷、在保证能够推翻检举材料的基础上，尽量减少对检言的危害。对，没错。对、啊，不行。我再强调一次啊。我们的申诉一定要建立在法规的层面上，才能理直气壮。你用简言的违规去顶替夏冬的违规，这叫什么方案啊？我本来就在试用期。不对，在我眼里，你已经是上海欧讯的一员了。在座的每一位，你们身上一旦有职业污点，都是对上海欧讯的损害。可夏冬是我们的首席，丢足宝具用在这里再合适不过了。而且，针对夏冬的违规指控是很严重的，而简言的违规或者失职，我们可以尽量的轻描淡写吗？你再轻描淡写，都会损害一个商业调查师的名誉和前途。干我们这行的，最重要的就是爱惜自己的羽毛。更何况，为什么要捏造一个根本就不存在的失职和违规呢？对简言也不公平啊！现在这种情况，对夏冬公平吗？被自己的搭档解决，薇薇。无论夏冬被谁检举，他在操作过程当中违规，这是事实。你想帮他，我们在座的所有人都想帮他，但是方法必须要经得起推敲。我们不能再有任何小辫子被别人抓住了。你现在编造一个谎言，这是非常愚蠢的。这个方案不但愚蠢，而且很危险。我们全军覆没也不是没有可能。我看大家也累了，这样吧，先休息一下。半个小时之后继续开会老板，您是找人呢，还是赶车啊？啊，车胎可能有点漏气，帮忙看看。哎，大张，哎，来来来来来，快快快快快！呃，那个，你跟老板看看轮胎，啊？哎，好嘞。哎呦，这天挺热的啊，要不进去喝会儿茶吧？不用了，不用了。你这儿有厕所吗？呃，厕所，哦，那边。啊。啊，用一下啊！好，好，那你去吧，我去尽快给你检查啊。怎么样，老板，这轮胎没问题啊？有问题，咱还能干这个吗苏森，考虑一下我的建议吧。我愿意弥补我的过失。当初你口口声声跟我说，揭发检举都是职责所在，你没有做错。我也愿意帮助夏冬。Excuse me。谢谢。我不赞同你出卖夏冬
同样的，我也不会为了夏冬而出卖你。这一次处罚夏冬，责罚上海部无非就是乔斯跟马修的主意。我是马修的徒弟，他应该不会对我太过分。千万不要太自信，你不了解乔斯，也许你也不会了解马修和 Jason。你呀，还是太嫩了。不过口红色号不错 ，All fired up， 点燃全场，猜猜我的。m o l l y Dover， 深思熟虑。看来咱们两个还是有点默契的，不如我们先深思熟虑，再点燃全场。Brother， 你这次有点下血本啊，不会留下什么后遗症吧？软组织挫伤。大夫说问题不大，哦，最严重的是脑震荡，哦，让我好好休息就行。梁美竹和冯军都已经不管了，准备把宝押到夏冬身上。他是我们的贵人，也是我们最后的机会。是你最后的机会吧？当然，你也可以不用这么逞能。把这事情交给我来安排。那辆中巴是你安排的吧？你脑子被撞坏了吧？撞你的是辆货车吧？前面是辆货车，后面跟着一辆中巴。当初如果没听夏冬的，踩了刹车没踩油门的话，那我们那辆车就会被加上肉饼。那大马路上随便停辆车，我就得告你从哪儿来的是吗？除非那辆车是你安排的。我再说一遍，我不知道。闹震荡了，别跟着瞎溜达。哎呀，这也不行，那也不行啊！哎，明明行的也不行、啊。别在这抱怨，有话找苏森讲。事到如今啊，除非那个林俊文先生自己跳出来说。是我让夏冬盗取我手机中的资料，夏冬对我手机里所做的一切都是我授权，夏冬是无辜的。哈哈，茶歇结束了，那么快？你刚才说什么，麦克？我说茶歇结束了，这么快？哎呀，不是这句，前面那句。之前那，之前我说什么了？你说让林俊文证明是我让夏冬盗取我手机信息的，夏冬对我手机所做的一切都是我授权的，就是这句。散会。对，散会。哦，这太危险了，还好你来得及时啊！你看这车胎都扎了好几个眼了，几个？四个，那这必须得换胎了，没法补。这么着，你帮我把备胎先换。别啊，老板，我这儿有轮胎啊，顶级的，还有。你这么好的车，这车模都没贴呢，要不贴个车模吧？你怎么来了？出了这么大的事儿，你以为能瞒得住老爷子？我是奉命来探病的。我没事儿。老爷子说是车祸，我不相信。如果真是车祸的话，他为什么不自己来探病，而且不能告诉你妈？这是一起很小的剐蹭事故而已，你也看到了，我人没事。那肇事车辆呢？逃逸了。那你为什么不报警啊？为什么不开你自己的车？谁送你来的医院？这是我自己的事儿，你就别管了。你以为我想管啊？要不是老爷子非让我过来，你就跟他说。夏冬会来探病，他就明白了。原来如此，林俊文，你知不知道，为了林氏，你差点就没命了。如果你真的想帮我的话，你就回去好好安抚一下我父亲，跟他说我这里一切都进行的很顺利，我不希望别人打扰我，让我把自己的事情办完。
。好啊，可以。但是你要答应我，凡事一定要小心。你的命是我的，我不允许你出任何事情。走吧，我送你回医院。我想一个人在这晒会太阳。老板，你再看看，有没有什么问题？行，就这么着吧。谢谢老。哎，好。哎呀，老板，这膜是新贴的，两天之内，别摇窗啊。知道，知道，知道。好，慢走啊，慢走啊。哈哈，好，老板慢走啊。三先生你好，啊，帮我把这辆车恢复原样，前面的轮胎给我换回来。哦，好，去让师傅做个加急。哎给你发了一个图片，你用软件试试，上面那辆车的油漆应该是新涂的，你看看能不能查出它原先车身的颜色。老大，但是我没有分析软件呀、啊，专业软件在你办公室呢。太麻烦，容易锁上了。行，等我回公司。嗯、最好是由夏冬个人出面，主动找林俊文沟通。但是你觉得让夏冬去求林俊文办事情，有可能做到吗？我不认为。我觉得也是，但是你得想办法让他办到。我尽量吧，毕竟现在我连他在哪都不知道。夏冬回来了，夏冬。受伤了怎么不多休息几天？没什么大事儿，那行吧，那跟我去讨论一下你申诉的事情吧。呃，算了，我不太方便，而且我相信你们是可以处理好的。你为什么不方便啊？因为申诉不是我提出的。再说了，我最近也很难集中注意力，也不想浪费大家的精力。行吧，那你好好休息吧。好。哦，对了，还有件事情。根据公司规定，在你接受内部调查期间，你不应该接受公司的任何东西。如果你需要拒取个人的物品的话，我安排卢卡斯陪你一起，希望你能理解。当然。千朵，把卢卡斯叫来。我去吧，刚才信息室里面看到他了。嗯，好。昨天的事故，如果你这边。需要调查或者是律师的话，我可以安排老方和法务部介入。谢谢苏总，没那个必要了。法务部的同事们因为我已经分身乏术，老方呢，他更在意自己的有效公识。总部的人一向都是这样，站着说话不腰疼。没事，暂时的。这有点过分吧？难道也是秦总的意思吗？不要乱说话。接受内部调查是公司的正常流程，跟任何人无关。与其关心别人，不如做好自己的事儿。你们手头上都没有工作吗？你是我们的首席，连你都被停职查办了。那接下来就轮到我们了，我都可以想象得出，总部和东京部那些人的表情。什么表情啊？啊？哇，这么吃惊的表情啊！都这时候了，你还开玩笑？行，我不用担心你了。平日里都是我们调查别人，难得有机会体验一把被别人调查的感受，也不错。不过说实话啊，我最想体验的就是当甲方的感觉。我出钱。你办事，以后要是有这种机会，别忘了兄弟我
好吧。我不在的时候，帮景言多分担一点。我一猜你就在这儿，等你啊！你申诉的事我们讨论一整天啊，不聊这些扫兴的事儿，好不好？扫兴？对啊。哎，我在公司呢，不能多停留。这样吧，晚上咱们两个见个面，好好聊。好。其实啊，这两天我过得真的很紧绷，一直想找个人好好的安慰一下自己。可是我想来想去，想来想去，我只能想到一个人，你的出身房东，是吗？当然，要不然你以为是谁？我怎么知道？我干嘛要猜？哎呀，好想吃他做的本帮菜啊！哎，帮忙再送一次外卖吧。别这么看着我嘛。办公室情侣的身份是解除了，同事的身份呢也有可能随时会解除，那咱们就剩下朋友的身份了。朋友，我请你喝酒，你请我吃饭。你明明知道我不能喝酒。哎，行，正好有事儿跟你聊。好，要吃什么？小黄鱼。小黄鱼怎么做？问你的房东。微信支付就行吧，嗯，可以。先坐吧，谢谢。你好，要点什么？一杯椒麻，多加奶油。怎么啦，咖啡妹？今天就买一杯啊？啊，今天给我自己买的。还有啊，我不是咖啡妹。你怎么付啊？微信。给你多加点奶油，让你心情好一点。给你，老大。溜出来买咖啡。苏总他们开会也没有什么事儿，我可以坐下吗？呃，我现在在休假，不想聊公司的事儿。他们都说，这次你被停职调查是我爸主持的，是真的吗？这个问题你应该去问你的父亲。他从来不跟我说公事，我也不会跟他讨论我工作的事情。我们团队的事情，我从来没有跟他八卦过。实际上，我们两个人联系的也很少。我知道你想说什么。放心吧，我很好，而且整件事情和你无关，明白了吗？回去上班。那我现在还有什么能为你做的吗？把注意力放在自己的工作上，其他的事情抛诸脑后，集中注意力的同时，要放松心情。如果你能做到这些，哦，在使用评估和年终考核的时候，你会有一个好的成绩。那你站起来一下，麻烦你了。怎么了？所向，苏总，我听说上海部的首席出事儿了。夏冬，我们上海欧讯已经对这次内部调查提出申诉了。我们马修的申诉还没有结果。风险委员会啊，王峰，欧讯亚洲高调出事儿，这已经不是第一次了。苏总，这不会影响上海部的业绩吧？我们这边有跟夏冬长期合作的团队，我担心会受到影响。杞人忧天了，上海部又不是只有一个夏冬。老大，千朵，你怎么了？你怎么才来啊？我，这是我办公室的钥匙，你用一下我密室的电脑，密码我回头发给你
。密室。老大，你要让我进你密室啊？我现在不方便回公司。好，我偷偷进去把设备给你弄出来。没必要，我只是让你帮我查一些资料。好，好，好，还需要做什么？其他的到时候我再告诉你。放心吧。我的电脑用的是我自己的安全服务器。哎，没事没事，他们不会把精力浪费在我这种小人物身上。再说了，大不了走人，此处不留爷。是爷，我还没走呢，你着什么急？不过老大，苏总跟严姐都特别担心你，还有千总。我知道。啊？晚上等他们都下班了，你再进密室。哎，不是，严姐特别喜欢加班，不知道具体几点走啊？再说了，他根本就不需要睡觉。为了你的申诉，他肯定得通宵啊！放心吧，他今天不会加班的啊。这次的事情，肯定会对整个大中华区都产生影响的。日后我会再找机会把这次的尽职调查和申诉结果跟大家通报。今天就不再耽误大家的时间了，散会吧。苏珊，你等一下。钱总，你怎么没有参与刚才的讨论呢？跟他们没什么可说的。我要告诉你的是，这次对夏东的内部调查，对人不对事。乔斯和马修把这块烫手的山芋搁在我手里，就是想试探一下我和上海部的深情。所以说，我们两个人是一样的，必要的时候丢卒保车，不要做无谓的牺牲。我没有觉得我在做牺牲啊，相反的。我觉得我正在为自己不要成为牺牲品而做斗争。哎呀，忙活了十几个小时，算是白忙活了。怎么，还没找到申诉出口？找到了呀，但都被否决了。老样子，苏总的想法你猜不出来。为了夏冬，苏总算是绞尽脑汁啊。是啊，苏总、薇薇、简言，三个女人一台戏。绕着夏冬转个不停啊，我们也就是帮着搭个台而已。如果这次夏冬走了，我是说如果啊，嗯，我们公司的女人们可以安安心。有病！你说什么呢？你说谁有病啊？说你有病。谁八卦我说谁。这次内调，我会亲自去趟上海。总部的态度，你我都很清楚，所以我也是无能为力。我希望你到时候不要把自己搅进去。我能理解您的有心无力，但是，也请您尊重我的坚持。你难道真的要为了夏冬跟总部作对？这值得吗？也许对于您来说，夏冬只是一个兵，您当然会衡量值与不值。但是对于上海部来说，我们也会有自己的衡量标准。他不但是同事，也是家人。作为大家长，就算上海部人微言轻，我也一定会带着整个团队站在夏冬的身边。这儿是公共休息区域，不是你家。公共休息区域，谁让你们聊八卦的？谁聊八卦？你们俩聊八卦。秦总，欢迎您随时来上海部检查工作。今天就这样，再见。先生，到了。小燕啊，好，好，好。哎，师傅，师傅，哎，师傅，啊、飘子，哎呦，侬搿那样子老危险的，晓得伐？是是，不好意思啦。上海忙极了。怎么了？我刚刚到上海，有什么事能不能等我回去再说？和，就这点事儿都解决不好是吗？欧讯的事儿你不用管，我来解决。我跟你讲，基本的职场社交礼仪你爸妈没教你吗？他们应该很擅长呀。你再给我说一遍。哎，算了算了，怎么欺负一个小姑娘？小心给你来个尽职调查。我 OK 啊，欲加其罪。你们两个有话直说出来呀、啊，是男人吗？我跟你说不上话，不是我瞧不起你，是我根本就攀不上你。都干什么呢？喝咖啡就好好喝，不喝就回去干活，要不然就回家。我去做事
，六月了，做事情慢一点呀。没事啊。哎呦呦呦呦呦呦，这，哎呀，苏苏总，好久不见呀。出差终于回来了。对呀，我去想念大家呀。多，多。深呼吸。哎，听你这怎么了？打开电脑，往上说。净搞些多此一举的事情。你怎么出来了？没事，我出来走走，我得适应一下，快点好起来。不用那么着急，回屋躺着。没事，我还有很多事儿要等着我去做。这两天我得出去一趟，不方便过来看你。没关系，你忙你的。哦，对了，你还得注意安全。没有你，我可能更安全。说的也是。开个玩笑。这货的事，我问过关海林了，他不承认。我又不能确定到底是不是他干的。你是肯定问不出来的情绪，怕你太孤单，让我过来陪陪你。是急诊家里喝闷酒是吗？你又不是我老公，要你管你？我当然要管你。不要脸，有夫之妇你也管？我必须管。欺负呢？欺负更得管。寡妇呢？你要做掉林俊文是吗？我做了什么？我告诉你，你要是敢动他，不如把我先做了。在我没有拿到钱之前，他不准死。他死了，这钱不都是你的吗？我看你是要他的人。他死了，林氏一分钱也拿不到。西郊的项目只能靠他，所以说我一直在忍着他，你知道吗？嗯。你说，车祸是怎么回事？一共两辆车，是不是都是你安排的？你让阿文卖命去演苦肉计，说是要拉拢夏冬，结果呢？你背后下毒手、使绊子，你真的要置阿文于死地吗？是不是疯了？喝多了？我就是疯了！你告诉我谁干的？不知道，不知道，不知道。海林，我求求你，放过阿文好吗？我不要做寡妇，我不想一个人。我是永远不可能让你当寡妇。早嘛，哎，哎呦，还买了黄鱼啊！啊，有一个朋友想吃，要来家里吃吗？哦，不，不是的，嗯，也没有那么熟，所以还是做好给他送过去吧。他家里没厨房，没有厨房的房子哪算是个家呀？也不晓得你们年轻人是怎么过日子的。嗯，我看看你买的鱼怎么样？我不会挑，我就挑的最贵的买的。进口的吧，魏姐
，这是你要查的资料。你下去吧。什么风把您给吹来了？这不是来见苏总来了吗？请坐吧。找我有事吗？心。